Hi students, today we discuss the new topic that is Maxwell's equations inside matter. Matter in the world, the material in the world, Maxwell's equation, we have studied general Maxwell equations. It was first equation del dot e is equal to rho by epsilon 0. Second equation del dot b is equal to 0. Moving out the equation Faraday's law del cross e is equal to minus dou b by dou t nalam the equation del cross b is equal to that is modified ambiguous law mu zero of j plus epsilon zero dou a by dou t this is the the maxwell equations in the this is the general formula if a material when it is subject, subjected to an electric and magnetic field then the electric and magnetic polarization takes place in that material okay suppose if a material is kept in an external electric field then the polarization takes place as a result the material is polarized in a particular direction okay. where P is the polarization similarly if keep the material in the magnetic field magnetic moment will align in the direction of the uh, applied magnetic field That's this material is magnetized because of this polarization the polarization uh, results in the development of um, bound charges bound charge rho b that is rho b is equal to minus delta p and also sometimes the surface charge density is sigma that is equal to p dot n similarly in the case of a magnetically polarized or magnetization for the magnetized material there will be the volume bound current density jb may develop in the system that is this magnetization would give rise to this volume bound current density jb that is equal to curl of magnetization m okay so we have to the material in the electric field and the magnetic field apart from this there is one new feature to be considered in the case of non static case that is uh, non static means any change in the electric polarization causes a flow of bound charge it is called jp let me note on must be included in the total current okay uh, that is electric polarization causes a flow of bound charge we call that uh, jp that if that flow of bound charge is called jp jp is a j is a, a usual notation for the current density and this current must be included in the total current for this explanation uh, consider a tiny portion of polarized material in the figure 
in the figure p is the polarization okay d i is a perpendicular area uh, the polarization induces a charge density sigma that we know sigma that is equal to p this p is at one end uh, surface at r in sigma is equal to p dot n electric field in matter in the chapter like for one end delay the polarization vector p and the area vector both are along the same direction therefore p dot d a is equal to p dot n what is this d a this d a is nothing but d a n if i consider unit area then that d a will be one then sigma boundary charge density will be p okay. similarly this is the surface boundary charge density induced at one end then at one end at other end what will be sigma p that means this area vector is uh, opposed to the direction of the polarization then this will be p dot n theta will be 180 degree cos 180 means minus 1 and this will be minus p okay now if this polarization increases a slightly the charge on each end increases accordingly giving a net current that is if the polarization increases a bit a charge on each end increases accordingly giving a net current then what will be that current k okay, given is a net current that net current if i write that is a di is is equal to the rate of flow of charge is a surface bound charge let me write this is a dou b by dou t into da perpendicular this di is is instead of rho b i would substitute p polarization because sigma b is nothing but p p dot n the polarization and area vector have the same direction means that it should be p okay that is d a perpendicular fine this d i by d a perpendicular is called right of change of the polarization dot p by dot t this is nothing but the current flowing per unit area this is nothing but current density that is dou p by dou t but this current density is because of the uh, right of flow right of change of the polarization therefore this is jp okay. this jp is also uh, arises in the polarized material if the polarization increases with time so in any polarization the variation mulam in any uh, polarization current density will current number of polarized material coding the coding or to flow chain and day in the mingle this current must be satisfied the continuity equation let us check e current namade continuity equation satisfy cheyittillengil endana continuity equation nu parna kaniyale that is del dot j is equal to minus dou rho by dot t e equation satisfy cheyittillengil e current satisfy cheyittillengil this is a not a valid or this current is inconsistent with the continuity equation because continuity equation is a conservation of charge let me check 
no check uh, whether the current jp is consistent with the continuity equation okay which means del dot jp in the good term minus dou rho by dou rho b bound density in the good term okay you could know that check you know come that is we have jp is equal to rho p by rho t uh, take the divergence that is del dot jp x is equal to rho by dot a right hand side number divergence to come take the divergence with p polarization fine uh, now we have one relation that is that the relation is for a polarized material volume bound charge density is equal to minus del dot p therefore del dot p is equal to minus rho b is the number i equation over substitute yeah. I am going to substitute the cardinal del dot jp is equal to tau by rho t of minus rho b or del dot jp is equal to minus rho b by rho t. Okay, good. See, this is nothing but a um, continuity equation. Now let us comment that yes, JP, the current density JP for this current satisfies the continuity equation, therefore this is consistent. Uh, P is consistent with the continuity equation. Fine. Therefore, this JP is essential to account for the conservation of bound charge. Okay, the situation is shows that this is uh, our JP uh, satisfies the charge conservation. Uh, in view of all this, the total charge density has to be modified in the general Maxwell equation. Okay, in this general Maxwell equation. This is general max location, but we have seen that this rho b has to be modified like rho phi plus rho bound. That is, if any free charge is present, that also has to be taken out, and the rho b is the volume bound charge density uh, in this material because of the polarization. And there is there is no other changes here, but the current has also to be modified. The current in the material, whether it be in the magnetized material or the polarized material, may be present because of the free charges plus the current developed because of the magnetization that is JB. Thus, current has to be added plus the new current that uh, developed in the polarized material because of the rate of change of the polarization that is jp okay. in this way the maxwell equation has to be modified okay one more thing the rho b and this jb and also this jp the this bound current charge density and the bound current density is jp and the polarization current density jp all this this cannot be directly measured okay. this is not in our control but the free current density sorry the free current density yes 
and the volume current density the volume free charge density the volume free current density sorry the volume free charge density and the free current density this is supplied from the outside therefore this is a measurable quantity therefore the maxwell equation has to be rewritten not in terms of the rho b j b or j p but the maxwell equation has to be written in terms of rho f and also j f in the uh, inside a material okay that has to be very careful for this let us do the following that is let us write in view of all this the total charge density has to be taken as that is rho e c is equal to rho b plus let me write rho f first rho f plus rho b that is equal to rho f minus del dot p because rho b is equal to minus of del dot p then similarly the current density total current density that has to be rewritten rewritten like j free current density bound current density polarization current density that is these expressions you are jf plus this jp jb is nothing but del cross m so nammal magnetic field in matter nalla chapter la padichittundu adu ivide substitute cheyanam j cross m sorry del cross m plus jp just now we have seen this dot p by dot p that is our j okay therefore substituting this total current density j and uh, the total volume charge density rho in the general maxwell equation we can write a general maxwell equation in the following way that is the first one del dot e is equal to rho by epsilon c where this rho has to be modified rho is equal to rho f minus del dot p therefore our del dot e is equal to rho f minus del dot p by x around zero or if i take the x around zero to left side is equal to rho f minus del dot p or this is uh, uh, if i if i bring the divergence term to the left side this will be del dot x around zero e plus p rho f electric field in matter in the chapter in the model minus like it under e quantity or line l this is nothing but electric displacement vector therefore this is del dot d is equal to rho f okay this is the first maxwell equation in matter where d is equal to x alone 0 e plus p it is the electric displacement vector ok 
okay now let us go to the second maxwell equation in the inside the material that is del dot p is equal to zero but here there will not be any change because this equation does not contain any j or rho next to the uh, third equation del cross e is equal to minus dou b by dou t see this equation also does not contain any current density j or rho therefore no change in nalamath equation fourth one fourth equation is del cross b is equal to mu zero of j plus epsilon zero dou a by dot t but here this equation contains j this j has to be modified like uh, uh, jf plus jp plus jb okay therefore in the next steps i will write this mu zero j free current density plus polarization current density plus or uh, volume bound current density plus epsilon zero dot a by dot t. next step i will substitute instead of jp we have seen uh, this is nothing but a, uh, this quantity is nothing but dot p by dot t for this is dot p by dot t plus the next term volume bound current density that is del cross m plus epsilon 0 dot a by dot t at the steps le namaku e mu 0 ane ref le kondu varam this del cross b by mu 0 is equal to jf plus dou b by dot t plus del cross m plus epsilon 0 dou a by dot t namaku curl term ine le ingotta kondu vannalo namaku del cross b by mu 0 minus m is equal to jf plus dou b by dou t plus epsilon 0 how it is dou b sorry this is dou p sorry this is dou p dou a by dot okay now in the magnetic field in matter in the chapter le nammal manasilaki ittulla vera oru karyam kooda undu adhaayidu total magnetic field b ennu parna kanyal mu zero into h plus m okay ivide b by mu zero nu edekku nirthiyal this is h plus m or b by mu zero minus h or minus m nu parna kanyal this h idu njan ivide substitute cheyanu instead of this quantity i can write this as a h therefore this del cross h is equal to jf plus ivide ee equation ninnum idil ninnum idil ninnum ee rendu equation ninnum dou by dou t porthey kedthal dou by dou t of epsilon 0 e plus p ennu maachi eduthu 
എങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എഫ് പ്ലസ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഫോർ അവർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് തിയർ ടി ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ദിസ് ഈസ് ദൈനൽ മാക്സ്വൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ മാറ്റർ കേള ഓഫ് എച്ച് ഈസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജെ എഫ് പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഈ ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് that is called jd displacement current density so equation e oru rupathil ingane maathi edan pattum del cross h is equal to jf plus jd idu vera oru form aanu anjamathe sorry naalamathe maxwell equation de inside the matter vera oru rupathil okay now totally we have derived four maxwell equation inside the matter so first one is this one del dot d is equal to rho f second equation le change onnilla as it is third equation le change illa and the fourth equation will get modified that fourth equation in the standard form is this equation okay now now let us collect all the maxwell equation then let me write the maxwell equation inside the then let me write maxwell equation inside the matter matter or inside the material can be written in the following way the first equation that is del dot t is equal to rho f second maxwell equation del dot b is equal to zero one of the maxwell equation del cross e is equal to minus do b by dot e. no change and the fourth maxwell equation that is del cross h is equal to J P plus dot D by dot D. Okay, this derivation of these equations are very important in the university examination point of view. This is the exact question I have to ask you. Mumbo university examination is very important. Now, we have to ask you a summary just to ask you a question. നമ്മുടെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ജനറൽ മാക്സുൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ജനറൽ മാക്സുൽ ഇക്വേഷനെ എല്ലാ കേസിലും ഇതിൻ്റെ ഫോം ഇതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ആ മെറ്റീരിയലിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിലും മാനറ്റർ ഫീൽഡിനുള്ളിലേക്കും വെക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കും പോളറൈസേഷൻ്റെ കാരണം മൂലം അതിലൊരു ഈ പറഞ്ഞ വോളിയം ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് പി ഒരു സർഫേസ് ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും പി ഡോട്ട് എൻ മാനറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനറ്റൈസേഷൻ സംഭവിക്കും മാനറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് മാനറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ മാനറ്റൈസേഷൻ മൂലം ഒരു വോളിയം ബൗണ്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ബി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിന് പുറമേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെറ്റീരിയലിനെ പോളറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോളറൈസേഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറൽ മാക്സിമം ഇക്വേഷനിലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ജെക്ക് പകരമായിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നു ആ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ചാർജ് ഉള്ളത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ ജെ ബി ഇത് മാഗ്നറ്റിക് പോളറൈസേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് മൂന്ന് കറണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതണം അതുപോലെ ചാർജ് പോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതിൽ ഫ്രീ ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് പോളറൈസേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് ഡെ
അതിൻ്റെ സം ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എഴുതിയിട്ട് മാക്സ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ വോളിയം ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും ബൗണ്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും പോളറൈസേഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ എഫിൻ്റെയും ജെ എഫിൻ്റെയും ഒക്കെ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതണം മാക്സ് ലൊക്കേഷനെ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ റോ എഫ് ഉണ്ട് ഡോ ബി ഓ ഇവിടെ ജെ പി ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ദിസ് ഷുഡ് ബി ജെ എഫ് അല്ലേ ഇവിടെ ജെ എഫ് ആണ് വരേണ്ടത് ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി എഴുതിയപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ മാറിപ്പോയത് ദിസ് ഷുഡ് ബി ജെ എഫ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് മാക്സുവൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ മാറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്